You are now watching Showbiz Nop, your daily showbiz update. Samot sa aring paghanga nga ang inabot ni Senator Rafi Tulfo sa mga netizen. Ito'y matapos ngang i-discuss ng senador ang ilan sa mga produkto na kinakain ng mga consumers pero hindi nga ito maganda sa kalusugan, lalo na nga kung madalas itong kinakain. Naging panawagan ni Senator Rafi Tulfo, nais niya na ang mga produkto na ito o ang mga kumpanya ay babaan sana yung mga hindi na angkop na sangkap or dapat ay mas healthy. Lalong-lalo na nga, ito yung mas madalas na binibili dahil medyo convenient. Narito ang buong detalye mula sa Senate of the Philippines. Panawagan ni Senator Rafi Tulfo on safe, dangerous consumer products. Senator Rafi Tulfo during Monday's hybrid hearing of the Finance Subcommittee M October 17, 2022. On the proposed 2023 budget of the Department of Trade and Industry or DTI, and attach agencies calls out the DTI on the manufacturing, distribution, and selling of consumer products that are injurious, unsafe, or dangerous. Tulfo said Article 10 of Consumer Act of the Philippine States that whenever the departments find by their own initiative or by petition of a consumer that the consumer product is found to be injurious, unsafe, or dangerous. It shall, after due notice and hearing, make the appropriate order for its recall, prohibition, or seizure from public sale or distribution. The senator particularly cited products that are consumed mostly by those in the low income bracket such as sardines and instant noodles which contains more than the allowable 2000 mg of sodium if consumed 2 to 3 times a day he clarified however that he is not against the selling of instant noodles since these are poor man's food he said the DTI should tell the manufacturer to reduce the sodium contents of these products can the DTI do something about it? Yan pa ang tanong ni Senator Rafi Tulfo. The senator was informed that the matter that he raised fall under the jurisdiction of the Department of Health. Mani naman ito ng papuri sa mga netizen. Mula sa kanila, kay Ben Maltak sinabi ng finally an elected senator who makes sense more power to you, Senator Rafi Tulfo. Si Jesse Galera sinabing Yan ang senador para sa kapakanan ng mahihirap ang iniisip. Kasi yan lang ang kanyang bilhin ng kayang ordinaryong tao tapos yan pa ang magiging sanhi ng pagkakasakit nila. Si Chris de la Cruz sinabing my vote was never wasted. Thanks Mr. Sen. Say naman ni Michael Miradora, hindi nila iintindihin yang trabaho nila Mr. Senator. Ang importante ay yung tongpats, lagay, padulas. Hindi na baling malason niyan ang mamamayan total sa mga class restaurant naman kumakain ng pamilya nila eh. Dapat dyan kada may makikitang pagkukulang ng bawat departamento ay bawa sa sahod ng mga department heads, board of directors at lahat ng mga officers nila. Sabi naman ni Leonora, thank you Senator Tulfo, ingat lagi, we need public servant like you. Sa naman, say naman ni John S., wow parang first time in history yan ah na may pumuna sa sodium content ng isang product at hindi pa siya nutritionist. Iba ka talaga, Sir Rafi Tulfo. Keep up the very good work, Sir Rafi Tulfo, in action. Prior to that, narito naman ang ilan sa mga information about sodium. Mula sa Google, what is sodium in food? Sodium is a mineral found in many foods. Your body needs sodium for normal muscle and nerve functions. It also helps keep body fluids in balance. Most table salts are made from sodium chloride. So salt used when preparing or flavoring foods usually contains sodium. At paano nga ba nakakasama ang sodium sa katawan ng tao? How much sodium is too much in a day? The American Heart Association recommends no more than 2,300 milligrams a day and moving toward an ideal limit of no more than 1,500 milligram per day for most adults. Ayon kay Sir Rafi Tulfo, ang nasabi nga pong mga canned goods or mga noodles, instant noodles, 
ay mayroong 2,000 mg ng sodium. Kaya naman pag kinain mo to ng paulit-ulit sa isang araw, ay sosobra na nga ang sodium sa iyong katawan. Ilang mga tips? Ilan nga bang mga food ang mataas sa sodium? Narito po ang ilang suggestion sa mataas na mga food sa sodium. Smoke, cured, salted, or canned meat, fish, or poultry including bacon, cold cuts, ham, frankfurters, sausage, sardines, caviar, and anchovies, frozen breaded meats, and dinners such as burritos and pizza, canned entries such as ravioli, spam, and chili, salted nuts, beans canned with salt added. Ginagamit din kasi ang nasabing sodium na ito para mas matagal na masirang isang produkto. Kaya nga may sense ang panawagan ni Sen. Rafi Tulfo sa DTI, lalong-lalo na nga sa mga food authority or agency na nag-check kapag magbibusiness ka nito at makikita nila yung content. Ayon kay Sen. Rafi Tulfo, hindi siya again sa pagbibenta nito dahil talaga namang malaking tulong ito, lalong-lalo na nga sa mga hindi masyadong mataas ang kinikita. Dahil ito lamang talaga yung mabibili mo na makakain mo agad-agad. Panawagan lang ni Sir Rafi Tulfo na sana nga daw gumawa ang DTI ng paraan na sabihin sa mga manufacturer na babaan ang content nito at least hindi ito delikado sa mga consumers. Since ang sodium naman ay kailangan din ng ating katawan, pero kapag ito nga ay sobra-sobra, ito din ang magbibigay ng sakit, lalong-lalo na sa madalas na kumakain ito. At yan ang ating showbiz snap update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Love.